লাইক আমার টিক টক শব্দটা একদমই পছন্দ না গে বলতেছে আমাকে রাকিবকে লাগবে এখনই লাগবে রাকিবকে যদি না দাও তাহলে আমি সুইসাইড করব इवन আমাকে বলাইছে আমাকে বাসা থেকে উঠাই নিয়ে যেতে পারে এটা সেটা আর অনেক কিছু ওগুলো আমি কোনো কিছু মাথায় রাখি নাই दर्शक आमंत्रण जाना चाहिए रेक लाबिब एजेंसी प्रेजेंस आज जो भी रेक है आज के अपने साथ है आज ये आमी नौशिन शुदा एवं आज के हमारे गेस्ट जो भी आज है जॉनो प्रियो यूट्यूबर दर मध्य एक जोन नान आदर दैन राकीब हुसैन हेलो राकीब हेलो क्या मना चो आलहम्दुलिल्लाह भालो आपने क्या मना चन भाल जार्नीमोस्ट Four years. Almost four years. That's a very huge year, kintu. So, Rakib, uh, aje YouTube journey ta. Tomar starting kintu, tomar toto toto journey je stance thiye, right? right? Cycle stance, bike stance. So, tumi hotat kore stance theke ek tomi ekto different level e chole gala, which is like tumi akhon ekta uh, vlogging type korcho ba uh, natok type korcho, dancing korcho. Ita asha reason ta ki. Acha. To shuru ta ami jokon. शुरू करी यूट्यूबिंग सो हमें फार्स्ट हमारे कन्टेंट छो बैक रिलेटेड बैक बा सैकेल सो हमें स्टान करतम से शेयर करतम लाइक कि भाव रोलिंग स्टपे मारे कि भाव उड़े मारे सो एक समय स्टान टोटाली डिफरेंट दूरे चले आसि एर प्रधान जो कारण से बैक एक्सिडेंट है सो बैक एक्सिडेंट हमारे हिज पर बडी प्रब्लेम है हमारे हाथ एतटुक एकदम एक्सिडेंट एतटुक पूरा चामड़ो उठे जाए तो बडी तरह अनेक जगह व्यथा पाई तो जे कारण बैक टोटाली हमारे कैंसिल सो हमें बैक सेल कर फिली सो बैक जीतु सेल कर फिलसी सो स्टान अफ फैमिली थे अनेक प्रेसार दी जो स्टान ना करी कारण हमें वो एक्सिडेंट हमारे अनेक प्रब्लेम हो मन हो सब चे बस एक लाइफ मानुषे सब चे बस इम्पर्टेंट लाइफ हे बड़ो किस नहीं बेचे थकले हमें अनेक किस करते पर तो शख जोटुक छो वो एक्सिडेंट पर हमार शख टोटाली मिटे गेसि एपर हमें टोटाली बंद कर दी स्टान्ट यूट्यूब छो हमार पचंद एक जैगा तो यूट्यूब हमारे पैशन छो सो मत पैशन फलो करते 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 लाइफ स्टाइल ब्लगे चले आसा भेरि नाइस और खूब भलो एक इनोवेटिव जो आसले जीवन थे बस कि रईट रैंड तुम्हार जो ये एक्सिडेंट तुम्हार जो है तक कि लाइक तुम रोलिंग मैं शूट कर बैक एक्सिडेंट है रात बासा बैक कर सो मोटामुटी एक बैक स्पीड छो एम समय एक कूकुर दौर मारे सो कूकर साथ बैक ये एक्सिडेंट पड़े जाए সো আমার মোটামুটি ভালো ইনজুরি হয়েছে প্রায় আমি এক মাস বেড রেস্টে ছিলাম যাক অনেক তাহলে এটা খুব একটা বড় বিষয় এটা কি কেউ জানতো আগে নাকি প্রথম এখানে বললে না আমার অডিয়েন্স অনেকই জানে বাট আমার স্টান ছাড়া রিজেন্টার কেউ জানতো না আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সেটাই আসলে আমরা সবাই রাকিবকে কম বেশি ইউটিউবে স্টান্ট করতে অনেক ভালো করে করতে এই টাইপটাই তোমাকে বেশি সবাই চিনতো জনপ্রিয় তুমি আসলে এই ভালো কিন্তু খারাপ না স্টান্ট ভালো বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে স্টান্ট একটু রিস্কি সো আমি রিস্কি জিনিস করতে চাই না কারণ আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আমার জীবন জীবনের থেকে ভাই মূল্যবান আর কিছু হতে পারে না সো তোমার যে একটা বিশাল ফ্যান বেস আছে হুম অনেক জায়গায় তুমি পাবলিকলি শুটিং করতেছো এখানে যাচ্ছে ওখানে দৌড়াচ্ছ সো ফ্যান বেসটা কিভাবে হ্যান্ডেল করো যখন রাস্তাঘাটে এরকম হয়ে যায় প্রথমত আমি যেটা বলি আমি পাবলিকলি কম শুট করি মাঝে মাঝে করা লাগে লাইক অনেক সময় যে শপিং ব্লগ তারপর চ্যালেঞ্জি কোনো কিছু কোনো কিছু যদি কেনাকাটা করা লাগে তখন বেরিত হয় সো হয় কি অনেক সময় ব্লগের মাঝেই চলে আসে তখন তো ব্লগটা আবার বন্ধ হয়ে যায় আবার শুটিং করি আর সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে আমার একটা জিনিস ব্লগ করতে গেলে অনেকে মনে করে টিকটক লাইক আমার টিকটক বা শব্দটা একদমই পছন্দ না তো তোমার টিকটক অ্যাকাউন্ট নেই না আমার আছে বাট কেন পছন্দ না সেটার কারণ আমি কম বেশি সবাই জানি কারণ টিকটক না আমি জানি না আমি বলি টিকটক প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু খারাপ না বাট এই টিকটক প্ল্যাটফর্মে অনেক মানুষ অনেক রকমের কন্টেন্ট করে সবাই তো ভালো কন্টেন্ট করে না বাট একজনের জন্য কিন্তু সবার নাম খারাপ হয় সো এই একজনের জন্য এই টিকটকটা এখন সবাই খারাপ চোখে থাকে কেউ ভালো চোখে থাকে না প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে ভালো রাইট আপনি যদি কোথাও যান আগে বলবা আপনি কি টিকটক করতে আসছেন তাহলে কিন্তু হবে না বের হয়ে যান ওয়াট এন ইনসাল এটা হয় লাইক হাতে ক্যামেরা থাকলে ওনারা যদি মনে করে যে আমরা টিকটক করতে আসছি তাহলে বলে চলে যান ভাই প্লিজ এখানে টিকটক করা যাবে না ইজ ইট এরকম হয়েছে এরকম হয় রেস্টুরেন্টস গুলো তাহলে কি পাবলিক প্লেস স্যার না যখন আমাকে চিনতে পারে তখন তার হয় না আর আমি রেস্টুরেন্টে ভিডিও বানাই না সচ্চ বরগথ এটা মানে বললাম একটা एग्जांपल 
সো আমরা আমরা একটু ফ্যান্স যেহেতু তোমার ফ্যান্সের জন্য কিন্তু তুমি আজকে এখানে রাইট সো ফ্যান্স নিয়ে যদি কয়েকটা কাহিনী শেয়ার করতে যে এরকম ইনসিডেন্ট হয়েছে এরকম অনেক বড় বড় ফ্যান্স থাকে না যেগুলো ইনসিডেন্ট হয় আমাদের লাইফে মেমোরেবল ইনসিডেন্ট হয় কিছু কিছু খারাপ ইনসিডেন্ট হয় কিছু কিছু পাগল ফ্যান থাকে যেগুলো আসলে এম্বারেসিংও হয়ে যায় এরকম যদি দুই তিনটা ইনসিডেন্ট আমরা শুনতাম আসলে ফ্যানদের সাথে আমার দেখা একটু কম হয় কারণ আমি পাবলিকলি একটু কম যাই বাট দেখা হয় না যেটা কিন্তু ভুল দেখা হয়েছে অনেকবার সো আপনার কয়েকদিন আগে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে না লাইক হবে এক বছর তো হবে সো আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তো চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা একটা বাইরে গেছিলাম একটা জিনিস কেনার জন্য সো বাসায় ফির ফিরবো বাসা নিচে আসছে এরকম সময় দেখে একটা মেয়ে দৌড় দিয়ে এসে আমাকে ধরে কান্না শুরু করেছে আমি লাইক অবাক কি হচ্ছে পরে দেখো মার সাথে দাঁড়ায় আসে বলো যে ভাই আপনাদের জন্য আমরা তিন ঘন্টা ধরে দাঁড়ায় আসি সো ওই জন্য আমার অনেক কিছু ভালো লাগছে আর পাশাপাশি অনেক খারাপও লাগছে যে আমার জন্য এতক্ষণ দাঁড়াই ছিল সেই জন্য আমি সবাইকে সবসময় বলি যে প্লিজ আমার বাসা নিচে একটা দাঁড়াই থাকো না কারণ আমি বেশিরভাগ সময় বাসার বাইরেই থাকি তোমার বাসার অ্যাড্রেস কি তাহলে সবাই জানে মোটামুটি এটা কি ইউটিউবে লেখা আছে কোথাও কোথাও লেখা নেই ওরা বের করে ফেলে বাহ ক্রেজি ফ্যান্স এটা আসলে তোমার জন্য খুব প্রাউড একটা মুমেন্ট রাইট আর খারাপ আর একটা হচ্ছে কিছুদিন আগের একটা ঘটনা সো আমাদের এলাকায় একটা মেয়ে চলে আসছিল ওর আব্বুকে নিয়ে এসে কাউন্সিলর অফিসে গেছে গিয়ে বলতেছে আমাকে রাকিবকে লাগবে এখনই লাগবে রাকিবকে যদি না দাও তাহলে আমি সুইসাইড করব এরকম অনেক হয় ইভেন আমাদের দোকানেও চলে যায় সো আমাদের দোকানে আমি দিয়ে একটা ব্লগ করছিলাম আমাদের দোকানে একটু প্রমোট করছিলাম আমার আব্বুর বিজনেস তো ওইখানে আমার আব্বু আমুকে এগুলো বলে এক একজন এটা সবচেয়ে বেশি হয় মেয়ে মেয়েরা বেশি করে এটা বাট এখন আমার আব্বু আম্মু অভ্যস্ত হয়ে গেছে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় তারা জানে সেলিব্রিটি বাবা মা একটা সেলিব্রিটি আছে একই আগে যাচ্ছিলাম এখন তাই গ্রেট টু হিয়ার দ্যাট আচ্ছা রাকিব তোমাকে এখন বেশ কিছু নাটকে দেখা যাচ্ছে তো তুমি কি এখন নাটক করার একটা চিন্তা ভাবনায় আছো বা নাটক নিয়ে আগানোর কি প্ল্যানিংস কীরকম যদি একটু শেয়ার করতে আমার নাটক করা শুধুমাত্র অন্তরার জন্য ও যদি করে আমি করি ও যদি করে না তাহলে আমি করি না টোটালি ওর উপর আচ্ছা আচ্ছা সো ওর সাথেই বেশিরভাগ না ওর সাথেই সব যতগুলো করছি আমার শুরু থেকে শেষ ওর সাথেই সো রাকিব সবচেয়ে জনপ্রিয় বা হচ্ছে খুব ভাইরাল একটা কোয়েশ্চেনস আই গেস তোমার এই কোয়েশ্চেনটা অনেকবার ফেস করতে হয়েছে জীবনে তোমার আর অন্তরার সম্পর্কটা কি আমার আর সম্পর্ক সময় আসলে সবাই জানবে মানে আমরা কি ধরে নিতে পারি ফ্রেন্ডস বা মোর দেন ফ্রেন্ডস যেটা আপনাদের ইচ্ছা আমার তো কোনো কিছু করে নেই বাট আমার থেকে অ্যান্সার পাওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা করলে অবশ্যই সবাই জানবে অপেক্ষার ফল ইটস সুইট সো আমরা অপেক্ষাই করি সো রাকিব তোমার যেহেতু অন্তরের সাথে কিছু একটা সম্পর্ক আছে আমরা যেহেতু জানলাম সো তুমি যদি আসলে আমার মনে হয় তুমি কখনই এটা কখনো প্রকাশ করো নাই মানে কোয়েশ্চেন্সগুলো অনেক এলাবোরেটলি কখনোই জনগণকে দেওয়া হয় নাই রাইট আমি যদি তোমাকে কোয়েশ্চেনটা করি যে তোমার আর অন্তরার পরিচয়টা কিভাবে তাহলে কি তুমি বলবে অবশ্যই বলবো আমার আরও পরিচয় আসলে বলতে গেলে একদম একটা কিভাবে হয়েছে আমি নিজেও জানি না সো এটার পিছনে একটা গল্প আছে গল্পটা হচ্ছে আমাদের একটা ব্লগ আসতেছিল তো ব্লগটা ছিল আমাদের একটা ডগ আছে ওর নাম হচ্ছে শিরোর তো ওকে নিয়ে আমরা একটা ব্লগ বানিয়েছি ওর জন্য আমরা একটা ফিমেল নিয়ে আসছিলাম ফিমেল ডগ সো আমরা চাচ্ছিলাম কি ওদের ওর শিরোর যেরকম একটা স্মৃতি বানায় রাখছি আমরা যে ব্লগ আনছি মাই নিউ ফ্যামিলি মেম্বার তো সেম যাতে ওরও একটা থাকে ওর ওয়াইফ যেটা সো আমাদের ইচ্ছা ছিল ওদের দুজনকে থাকে না যে পুতুল পুতুল যেরকম বিয়ে দেয় মানুষ তো আমরা সবাই মিলে প্ল্যান করছি ওদের দুজনকে আমরা বিয়ে দিবো বিয়ে দিয়ে মানুষ আমরা মানুষের সামনে আমরা প্রকাশ করবো ছুটকিকে আর মানুষও অনেক বলতেছিল যে শিরোর জন্য একটা পার্টনার আনো সো অনেকে বলতেছিল আর শিরোরের মধ্যে এক বছর হয়ে গেছিলো সো ওর জন্য আমরা অনেক কিউট একটা পাপি নিয়ে আসি ছোটো সো আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা ওদের দুজনকে একটা ব্লগ বানাবো বিয়ের ব্লগ দেন আমরা সবার সামনে ছুটকিকে প্রেজেন্ট করবো প্ল্যান অনুযায়ী আমরা সবাই একটা ব্লগ বানাই সেটা হচ্ছে শিরোর বিয়ে তো ওই ব্লগটার জন্য আমরা সবাই সেম কালারের পাঞ্জাবি পরি সেম কালারে সব কিছু করি এবং স্টেজও বানাই তো ওটার জন্য আমরা অনেক ছবি টবি তুলছিলাম তো সবাই অবক হয়ে গেছে যে কার বিয়ে বুঝলাম না তো তোমাদের টিম মেম্বার মধ্যে কার বিয়ে হলো তো আমরা সবাই মিলে প্ল্যান করছি যে আমরা একটা হাইপ ক্রিয়েট করব সবাইকে বলবো যে আমাদের টিম মেম্বার ইয়াসিনের বিয়ে তো এর জন্য আমরা কী করছি সবাই মিলে একটা লাইভে গেছি ব্লগটা শেষে লাইভে গিয়ে আমরা বলতেছি যে আজকে ইয়াসিন ইয়াসিনের বিয়ে দিলাম সে ইয়াসিনের বিয়ের ব্লগ পাবা তোমরা তো সবাই তো অবক হয়ে গেলো ইয়াসিনের বিয়ে কীভাবে কি তো আমরা লাইভে ফান টান করতেছি তো তার মধ্যে এর কিছুদিন আগে তখন আমার বাসায় কাজ চলতেছিল সো আমার কাজ বাসার কাজ অলমোস্ট ডান তো আমার ফার্নিচার কেনা লাগবে তো আমি টিকটকে
আর ছবিটা আমার আগে নেয়া কারণ হচ্ছে ফার্নিচারের তো ওই ছবিটা আমি জাস্ট আমি ভাবছি কি এইভাবে এক সেকেন্ড দেখাবো দেখার সাথে সে ছড়াই ফেলবো তো আমি সেটাই করছি ব্লগে মানে লাইভে বলছি এই যে বই ছবি দেখবা এই দেখো এটা নিয়ে জাস্ট এক সেকেন্ড এরকম সাথে সাথে আমি সরাই ফেলছি কিন্তু আমি বুঝি নাই স্ক্রিনশটও নিতে পারবে না কেউ কিন্তু ওই লাইফটা যে মানুষ পজ করে স্ক্রিনশট নিতে পারবে সেটা আমার মাথায় ছিল তো আমি আমার মতো লাইভ গাই আমি আমার মতো লাইভ করছি ফান টান করছি লাইভেও কিন্তু বলি না আমরা কিভাবে কি জাস্ট বলছে পর দিন ব্লগ তো আমি ওই দিন তো লাইফ শেষ রাত হয়ে গেছে আমি আমার মতো ঘুমাই গেছি সকালবেলা উঠছি উঠে আমি সবার আগে টিকটক ওই দিন ক্যানজানি ঢুকছিলাম ঢুকে দেখি কি ফরই তো সবাই ওই স্ক্রিনশট দিয়ে দিচ্ছে যে আমার হাতে মোবাইল এভাবে দেখাচ্ছে সবাই আমি দেখে যা শখ এটা কীভাবে কি হইল পরে আমি ভাবতেছি যে না আজকে আর টিকটকে ঢুকা যাবে না আর যদি ওই মেয়েটা দেখে তাহলে কি বলবে কি ভাববে আল্লাহ আমার তো বারোটা বেজে গেছে তো আমি সাথে সাথে ওই দিন আর টিকটকে ঢুকি নাই তো আমি আমার বাসার কাজে বিজি বাইরে চলে গেছি যেহেতু বাসার একদম হ্যান্ড ওভারের সময় অনেক কিছু ছিল কেনাকাটা তো বাইরে গিয়ে চলে গেছি তো বাড়ি থেকে কেনাকাটা করে মাত্র বাসায় ঢুকছি ঢুকে মোবাইলটা নিছি আর দেখে অন্তর আমাকে মেসেজ দিয়ে ফেলছে এতক্ষণে কখনো কথা হয়নি সো তো ফায়ার চেতে যে ওর অনেক জায়গা থেকে কল আসছে কি অন্তরা তোর দেখি বিয়ে হয়ে গেল এরকম এরকম দেখলাম ওর নাকি রিলেটিভরা ওকে বলতেছিল তোকে অনেক সরি টরি বললাম যে আসলে আমি এটা বুঝতে পারি নাই ভুলভাবে হয়ে গেছে কারণ আমার নিজের কাছে একটা খারাপ লাগতেছিল যেহেতু একটা মেয়ে তোকে বললাম ও বলো আচ্ছা ঠিক আছে ইটস ওকে নো প্রবলেম তুমি নেক্সট টাইম লাইভ আসলে বলে দিও তা আমি ওইভাবেই বলছি আচ্ছা ঠিক আছে তো এইখান থেকে ওর সাথে আমার কথা বলা শুরু বুঝতে পেরেছি এভাবেই আমাদের ফ্রেন্ডশিপটা শুরু ও নাইস মানে একটা মানে আনসার্টেইন ফার্নিচারের জন্য একটা মানে কি বলবো আর এটা হচ্ছে কিসমত টু বি অনেস্ট আর কিছুই না সো রাকিব মনোয়ার হোসেন ডিপজলের সাথে তোমার যখন দেখা হয় তোমার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল আচ্ছা সো ওনার সাথে আবার দেখা হওয়ার আগে উনি আমাকে ফোন দেয় একদিন তো এক ওনার নাম হচ্ছে ভিআইপি নাম্বার আচ্ছা আচ্ছা সো আমি অবাক হয়ে গেলাম ভিআইপি নাম্বারে কে কল দিল তো আমি ধরছি ধরার পর বলে কি হ্যালো পর আমি বললাম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম সালাম দিলাম পরে বললো আমি দ্বীপ জল তা আমার কেউ ফান করতেছে থাকে না কারণ উনি তো ভাইরাল কম বেশি সবাই জানি আর ওনার ওয়াইসগুলো তো সবাই ফলো করে অনেকে পারে সেম টু সেম অনেকে তো আমার সাথে বলতেছে আমি না বিশ্বাস করতে পারতেছি না আসলে উনি কেন আমাকে কল দেবে তাই না তো আমি আমার একটা ফ্রেন্ডকে দিছি ওই ফ্রেন্ড ও আবার ওনার সাথে দুষ্টা আমি করছে পরে একটু আমাকে আরেক জায়গা থেকে কল আসছে ওটা হচ্ছে আমার ম্যানেজার বলে তোমাকে দ্বীপ জল ফোন দিছে তুমি নাকি কি বলছো উল্টা পাল্টা আমি তো বুঝে খারাপ পরে আমাকে আবার কল ব্যাক করলাম তো ওনার সাথে কথা হইলো তো উনি বলল যে আসো একদিন আমার এখান থেকে ঘুরে যাও তোমার ব্লগ দেখি ভালো লাগে তা আমার শুনে অনেক ভালো লাগছে এরপর দিন আমি চলে গেছি ওনার সাথে দেখা করে একটা ব্লগও বানাইছি বাহ We are very proud to, মানে তোমার কাজ নিয়ে আমরা অনেক গর্বিত আমরা সবাই অনেক গর্বিত আরও এগিয়ে যাও রাখিম অ্যান্ড তোমাকে আসলে ব্লগের মধ্যে অনেক ডিফারেন্ট চরিত্র দেখা যায় কখনো দেখা যায় যে তুমি ব্লগিংয়ে করছো বা অ্যাক্টিং করছো সেটার আসলে তোমার মিডিয়া নিয়ে পরিকল্পনা কি মানে ফিউচার প্ল্যানিংটা কি আসলে মিডিয়া নিয়ে টু বি অনেস্ট মিডিয়া নিয়ে আমার কোনো ফিউচার প্ল্যান নাই আমি ব্লগ করতেছি আমার ভালো লাগা জায়গা থেকে আজকে ভালো লাগতেছে করতেছি কালকে ভালো লাগবে না করব না এটাই সত্যি বাট এইটা নিয়ে আমার অনেক দূর যাওয়া এরকম কোনো প্ল্যান নাই মানে তোমার এমন কোনো পরিকল্পনা নেই যে আমি ফিউচারে আমার ব্লগের স্ট্যান্ডে বা আমার কাজের থ্রু আমি এটা করতে চাচ্ছি ওইটা করতে চাচ্ছি না না অবশ্যই না না সেটা তো অবশ্যই সেটা তো অবশ্যই থাকবে কখনো যদি সুযোগ হয় অবশ্যই করব সমাজের সেবা করার চেষ্টা করব মানুষের সেবা করার চেষ্টা করব কখনো যদি ব্লগের মাধ্যমে পারি অবশ্যই করব শুধু ব্লগ না ব্লগ ছাড়া যদি আমি অপরচুনিটি পাই অবশ্যই করব দ্যাটস ভেরি নাইস রাকিব যেন অনেক ভালো লাগলো নাটকে কাজ করার কিছু অভিজ্ঞতা যদি শেয়ার করতো আমাদের সাথে যেহেতু তোমার এখন মানে অ্যাক্টিংটা তুমি এখন করছো প্রায় অন্তরার সাথে বেশিরভাগ তুমি বললে যে নাটক করছো তোমার ওখানে মানে মধুর এক্সপিরিয়েন্সগুলো কেমন মধুর এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে নাটকে যে সেই নাটকে মাইট খাইতে হয় আমার কেন ওটাকে অন্তরার লেখা স্ক্রিপ্টটাকে সবাই স্ক্রিপ্ট এটাই দেয় যখন মারো মানে সবার একটা ষড়যন্ত্র থাকে তোমাকে মারা নিয়ে না ষড়যন্ত্র না মানে স্টোরিগুলো আমার ভাগ্যে ওরকম পরে সো রাকিব নাটকে কাজ করার অভিজ্ঞতা কি আচ্ছা যখন আমি ফার্স্ট ফার্স্ট নাটক করেছি আমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল কারণ ব্লগ একটা সেক্টর নাটক আর একটা সেক্টর ব্লগ হচ্ছে আপনার যা ইচ্ছা আপনার তা করতেছেন শেয়ার করতেছেন অডিয়েন্সের সাথে যেমন আমি পানি খাচ্ছি গাইজ আমি পানি খাচ্ছি বাট নাটকে সব কিছু থাকে স্ক্রিপ্টেড আর একটা নাটকে যে আমরা দেখি নাটকটা অনেক সময় কি ফার্স্টের সিনটা লাস্টে
ओके गुड अच्छा तुम्हार यूट्यूबर जार्नी तो अनेक लम्बा सो बाकी यूट्यूबर थे तुम कम सपोर्ट पे चलो कि बाकी यूट्यूबार तेम परिचय नहीं योग्यता जतटुकु पेड़ कर সো তোমার কখনো মানে কেউ কখনো সাপোর্ট করে না এরকম যে বাকি ইউটিউবার যারা আছে অনেকে তো আছে এখন কখনোই কি সাপোর্ট করে না কখনোই সাপোর্ট পাওনি বলতে চাও আসলে কি আমি বাকিদের কথা জানি না বাট আমার সাথে ওরকম কোনো ইউটিউবারের কোনো সম্পর্ক নাই আর কোনো ইয়েও নাই কমিউনিকেশনও নাই সো আমি আমার মতো যতটুকু সময় পারছি নিজের যোগ্যতা ট্রাই করছি আচ্ছা সো তোমার যে টিম আই মিন তোমার ফ্যামিলি মানে যাদের নিয়ে তুমি সব সময় ভিডিও বানাও তাদের রোলটা কি আসলে যে বললাম ব্লগ ব্লগে কিন্তু কোনো স্ক্রিপ্ট হয় না সো সব হচ্ছে নিজ নিজ পার্সোনাল রোল ঋতু যেমন ঋতু তেমনই ব্লগে জয় যেমন জয় ব্লগে তেমনই আমি যেমন আমি একটু বেশি ফানি ব্লগে বাট রিয়েল লাইফে আমি একটু কম চুপচাপ থাকি তাই এটাও বিশ্বাস করতে হলো আচ্ছা সো বাস্তব জীবনে কি কখনো কোনো মানে লাভ স্টোরি বা রিলেশনশিপ হয়েছিল কখনোই না এখন পর্যন্ত হয়নি হ্যান্ডসম হাঙ্কের নাকি কখনো রিলেশনই হয় নাই ভেরি স্যাড টু হেয়ার দিস রাকিব সো তুমি যখন ভিডিও বানাও তখন তুমি আসলে কি চিন্তা করে ভিডিওগুলো বানাও মানে তোমার থিমটা যে থাকে কি মানে মাথায় আইডিয়াটা আসে কি করে থিম বলতে আমরা যেইগুলো করি একটা হচ্ছে লাইফস্টাইল ব্লগ একটা ট্রাভেল ব্লগ আর একটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ব্লগ তো আমাদের যে চ্যালেঞ্জ ব্লগ এটা হচ্ছে আমরা কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ করি যেরকম ইটিং চ্যালেঞ্জ এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক ফেমাস অনেক বড় বড় ইউটিউবার করে সো আমাদের দেশে কিন্তু এটা ছিল না সো আমি যখন দেখছি যে তারা করতেছে লাইক একটা টপিক থাকে লাইক বার্গার চ্যালেঞ্জ সো ওরা কিন্তু ওদের মতো করে বার্গার খাইছে এখন আমাদের আমার আমরা যেটা করছি আমরা কিভাবে খাই সেটা মানুষের সাথে শেয়ার করছি তারপরে হচ্ছে কে হারলো কে জিতলো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ওনার আমার ডেয়ার ছিল সো আমরা ডেয়ার কমপ্লিট করেছি সো এইভাবে কিন্তু আমাদের আমার যে চ্যালেঞ্জটা এইভাবে পূরণ হয়েছে ফার্স্টে ছিল ফুড চ্যালেঞ্জ ফুড চ্যালেঞ্জের পরে আমরা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কিছু চ্যালেঞ্জ করি সেগুলো মানুষ বেশ পছন্দ করে আর বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জের জন্য আমাদের চ্যানেলটা বেশি সাবস্ক্রাইব করে সো মূলত এভাবেই করা হয় চ্যালেঞ্জ ব্লগগুলো ওই চ্যালেঞ্জ টপিকে করা হয় আর ট্রাভেল ব্লগ যখন আমরা কোথাও ঘুরতে যাই কোথায় যাচ্ছি কোথায় কি করছি লাইক আমরা নতুন একটা ব্লগ করলাম থাইল্যান্ডে সেটা দেখলে আপনি বুঝবেন আমরা যখন যেটা করতে সেটা শেয়ার করছি আর লাইফস্টাইল ব্লগ বললামই তো পানি খাইলো হ্যালো গাইস আমি পানি রিয়েলিস্টিক না রাকিব খুব কঠিন একটা প্রশ্ন যাব আমরা অনেকে বলছে অন্তরার জন্য তোমার আর মেহেদি সম্পর্কটা নষ্ট হয়েছে এটা নিয়ে তুমি আজকে কি বলতে চাও আচ্ছা আমার নিজের থেকে অ্যান্সার দেওয়ার আগে আমি একটা কথা বলি ও কিন্তু রিসেন্টলি একটা ইন্টারভিউ দিয়েছে সেখানে ও নিজেও ক্লিয়ার করেছে যে আমাদের মধ্যে যে সমস্যাটা হয়েছে এটার জন্য কিন্তু অন্তরা দায়ী না তো আমার থেকে আমি যেটা বলবো নিজেরা যদি আমরা ঠিক থাকি তাহলে কিন্তু এখানে অন্য কেউ কখনো ফ্রেন্ডশিপ ভাঙতে পারে না অবশ্যই নিজেদের মধ্যে সমস্যা ছিল যে কারণে আমাদের আসলে দিন শেষে কিন্তু ফ্রেন্ডশিপটা টিকে নেই সো আমি আরেকটা প্রশ্ন করি যেহেতু এই প্রশ্নটা উঠেই গেল তোম তোমার যে ফ্যান ফ্যান ফলোয়িংসরা ইউটিউবের বলো আর যেখানে ফেসবুকেরই বলো সবাই তোমার আর মেহেদির বন্ধুত্বটা অনেক বেশি পছন্দ করত সো তোমার ফ্রেন্ডসদেরই কিন্তু অনেক কোয়েশ্চেন্স হয়তো বা থাকে তাদের উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে প্রশ্নটা করছি তোমাদেরকে কি সামনে আমরা মানে একসাথে ব্লগে বা ভিডিওতে পেতে পারি আচ্ছা ভাবে কি না আমি আমার দিক থেকে বলি আমি কিন্তু কখনো কোনো জায়গায় কোনো দিনও মেহেদিকে কিন্তু বলি নাই যে তুমি চলে যাও আমার দিক থেকে সব সময়ের জন্য দরজা খোলা আছে ও যদি আজকে আসে আজকে আমাদের সাথে ব্লগ করবে সমস্যা নেই আমি ওকে ঠিক আগের মতোই দেখি দুই বছর আগে যা দেখতাম এক বছর আগে যা দেখতাম এখনও ঠিক সেম চোখেই দেখি আগে যতটুকু ভালোবাসতাম এখন ততটুকুই ভালোবাসি সো আমরা ফ্যান্স যারা আছে তারা এক্সপেক্ট করতে পারছে তোমার আর মেয়েদের আমার দিক থেকে তো আমি সব সময় আমার দরজা খোলা আছে ইভেন আমার আব্বু আম্মু সবাই আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমার টিম মেম্বার সবাই বাট ওর দিক থেকে এটা তো ওর উপর এটা তো আর আমার কিছু করার নেই ঠিক আছে সো দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং আমরা হয়তো বা এই আশাটা রাখতেই পারি কিন্তু রাকিব এখনও কিন্তু অনেক জায়গার থেকে প্রশ্ন আসে বা কমেন্টস আসে তুমি এখনও হয়তো এইসব নেগেটিভ কমেন্টসের শেখার যে এক দিনের একটা মেয়ের জন্য সাত বছরের একটা সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল রাইট আমাকে খুব বাজেভাবে হ্যারাস করা হয় এটার জন্য হ্যাঁ এটা ঠিক যে অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুদের মাঝে মেয়ে আসলে ফ্রেন্ডশিপ নষ্ট হয় বাট আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ছিল না বাট আমার দিক দিয়ে আমার দিক থেকে যে সমস্যাটা এসছে আমি অনেক কিছু বলি না চুপ থাকি এর জন্য হয় কি অপোজিট পার্সন অনেক কিছু বলে ফেলে সো মানুষ ওইটাই বিশ্বাস করে মানুষেরও কিন্তু কোনো ফল নেই কারণ মানুষ যেটা শুনবে যেটা দেখবে তারা সেটাই চায় তারা সেটাই জানে বাট আমার দিক থেকে যেটা ছিল যে আমাদের মধ
সব ফল্ট কিন্তু ওই শুরু করছিল পর আমার একটা ফল্ট ছিল যে আমি বেশি বেশি রাগারাগি করছি কারণ আমি ওর দ্বারা এটা এক্সপেক্ট করি নাই আমি মানে ওকে আমার আপন ভাইয়ের থেকে অনেক বেশি মনে করতাম আমি যখন যেখানে যাইতাম যখন যে জায়গায় খাওয়া দাওয়া করতাম ওকে নিয়ে যেতাম যখন যে ড্রেসটা কিনতাম দুজন একসাথে কিনতাম ইভেন আমরা কোথাও যাব কোথাও কী করব কীভাবে কী করবো সব কিছু আমরা একসাথে প্ল্যানিং করে একসাথে করতাম বাট যখন এই মানুষটাই হয় না যে একটু আপনার কাছের মানুষ একটু উল্টাপাল্টা কিছু বলে ফেলো সেটা আপনি নিতে পারেন না সো সেভাবে আমি একটু রিয়েক্ট করছিলাম সেটা আমার সবচেয়ে বড় অপরা অপরাধ ছিল যাই হোক সব কিছু শেষে আমি যেদিন আমার ও লাইভে আসে এর আগের দিন আমি ফোন দিই ফোন দিয়ে আমি অনেক সরি বলছি আন্টিকে বা অনেক সরি বলছে আন্টি খুবই ভালো মনের মানুষ আন্টিকে যখন ব্যাপারগুলো বলছে আন্টি সরি এইটা ওইটা তো আন্টি বলতেছিল যে হ্যাঁ তোমার দিক থেকে তোমার তোমার যে মিস্টেক সেটা ঠিক আছে ওর দিক থেকে ওরও মিস্টেক আছে ওর কি দরকার ছিল ওগুলো বলার তো ও আমার আম্মামু রাত দুইটা বাজে ঘুমাচ্ছিল সো আমার আম্মামুকে আমি নিয়ে আসছি যে আম্মু কথা বলো আমি যেতে চাচ্ছি কি জিনিসটা সলভ হয়ে যাক আমরা আবার একসাথে আগের মতোই আমি চাচ্ছি আমার দিক থেকে তো আমার আম্মাবু কথা বলবে তো মাত্র ফোনটা নিয়েছে এমন সময় ও যেটা করে ওর আম্মুর এর থেকে কান থেকে ফোনটা টেনে নিয়ে ফোনটা কেটে দেয় কেটে সুইচ অফ করে দেয় মানে আর কোনো কন্ট্যাক্ট করতে দেয় না ওইভাবে শেষ এরপর দিন ও লাইভে যাবে লাইভে গেল লাইভে গিয়ে বলল ঘটনা যতটুকু ছিল এর থেকে আরও অনেক কিছু বাড়ায় বলছে অনেক বাজে বাজে ভাবে ব্লেম করছে আমাকে আমি নাকি ওকে কাজের ছেলের মতো রাখছি আমি ওকে কোনোভাবে কোনো দিন আর্থিকভাবে সহায়তা করি নাই আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল ওকে খাটাইছি আরও অনেক কিছু এখন আমার কথা হচ্ছে আমি যে তোমাকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে খাটাবো অবশ্যই এর জন্য কিন্তু আমি তোমাকে আমি কিছু দিতাম বাট তুমি সেখানে মিথ্যা বলছো ওইটা আমার বড় কথা ওইটা আমার সমস্যা নেই বাট আমার সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে ওকে বল ও বলছে আমি নাকি ওকে কাজের ছেলের মতো রাখি এই জিনিসটা আর আরেকটা জিনিস ও নাকি আমার এখানে শুধু শুধু খাটতাম এর বিনিময় কিছু করতাম না আসলে কি বিনিময় ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে বিনিময় জিনিসটা খুবই খারাপ যে তোমাকে আমি একটা হেল্প করবো একটা হেল্প পাওয়ার আসে সেটা না সো মেহেদি যখন আমার সাথে ছিল ওকে আমার অনেক ভালো লাগতো টু বি অনেস্ট ও ছেলে হিসাবে খুবই ভালো ছিল বাট জানি না লাস্টে আমাদের মধ্যে কী সমস্যা কী কারণে ওর জিনিসগুলো ভালো লাগে নাই বা কি তো আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল ছিল সো আমি ওর জন্য কিন্তু একটা ইউটিউব চ্যানেল আমি রান করতাম ওর ইউটিউব চ্যানেল ছিল বাট কিন্তু কখনো কিছু করতো না ওই ইউটিউব চ্যানেলে আমি লাইভ করতাম আমি ভিডিও শ্যুট করে দিতাম আমি এডিট করে দিতাম আমার জন্য যদি একটা স্পন্সার আসতো সবার আগে আমি বলতাম আমাকে এক একটা স্পন্সার করলে হবে না মেহেদি চ্যানেল একটা দিতে হবে তো দুইটা চ্যানেল স্পন্সার নিতাম আমারটা আমি সারাত না ঘুমা এডিট করতাম ওই দিনই সেম টাইমে আমি আবার ওরটা আমারটা শেষ করে সাথে সাথে আবার ওরটা করতাম তো একটা মানুষকে যদি কেউ ভালো না বাসে তার জন্য কি এতটুকু করবে কখনো কেউ আমি সবসময় আর ওকে ভালোবাসা মানুষ হিসেবে চোখে দেখছি ওইভাবেই সব কিছু চলছে বা ডে বাই ডে আমি জানি না ওর মধ্যে একটু পরিবর্তন আসে হয়তো বা কোনো কারণে ওর আমাকে ভালো লাগতো না বা কিছু সো আমাদের মধ্যে যে সমস্যাটা হয় অন্তরা ঝামেলা হওয়ার আগেই ও মানে হঠাৎ হঠাৎ না কেমন জানি করতো লাইক আমাদের একটা আমি আমি তো মাছে ওরকমভাবে ব্লগ করি না দুইটা তিনটা চারটা ম্যাক্স গেলে এরকম তো আমার ব্লগে একটা ডেট দিতাম যে মেহেদি কালকে ব্লগ আছে ওই দিন দেখতাম ফোন বন্ধ করে দিত বা কোনো কারণে কিছু করতো না রেসপন্স জানাইতো না বলতাম আর আজকে এই প্রবলেম কালকে ওই প্রবলেম এটা শেষের দিকে আজকে এই প্রবলেম কালকে ওই প্রবলেম তো আমারও থাকে না ব্লগ করতে পারতাম না আর এদিক দিয়ে অডিয়েন্স তো আমাদের ব্লগের জন্য অপেক্ষা করতো তারাও জিনিসগুলো মাইন্ড নিত না যে তোমরা এখন সাবস্ক্রাইবার বেড়ে গেছে এই জন্য আসো না এটা সেটা অনেক রকমের পরে আমি আস্তে আস্তে জিনিসটা রিয়েলাইজ করছি আসলে হয়তো বা ও মেবি থাকে না যে একসাথে থাকা এটা মনে হয় চাচ্ছে না বাট আমি কিন্তু এটা কোনো কাউকে বুঝতে দিই আমি সবসময় ওকে মেসেজ দিতাম যে মেহেদি আমরা যতদিন আসি ইনশাল্লাহ একসাথে থাকবো একসাথে ব্লগ করব সমস্যা নেই একটু সমস্যা তো হয় কম বেশি ওর মধ্যে আমার আর ওর মধ্যে মানে এই ব্লগ নিয়েই ও আসতো না দেখতাম সবাই অপেক্ষা করতাম বাট ওর কোনো খবর নেই তো এইভাবে কন্টিনিউ চললো কিছুদিন এরপর অন্তরের সাথে আমার পরিচয় হইলো এরপরে আস্তে আস্তে দেখলাম ওর মধ্যে পরিবর্তন এখন আমি জানি না এই পিছনে কি অন্য কেউ আছে কি না কারণ অনেক সময় থাকে না যে যখন আমরা দেখি যে একটা গ্রুপ ভালো করতেছে তখন একটা মানুষকে শিখাই দিই যে দেখ তোর জন্য কিন্তু আজকে ওর এরকম তোর জন্য এত হচ্ছে ওর জন্য এত হচ্ছে এটা বলার কারণটা কি আমি বলি তো ও যেদিন লাইভে যায় ওই দিন আমি ফোন ফোন দিছি আমি নিজে কথা বলছি আমার আমার তো খুব বাজেভাবে ইয়ে করছে আমাকে ইভেন আমাকে বলা হয়েছে আমাকে বাসা থেকে উঠাই নিয়ে যেতে পারে এটা সেটা আরও অনেক কিছু ওগুলো আমি কোনো কিছু মাথায় রাখি নাই রাখতে চাই না কখনো বলি না আজকে বললাম তো ওই দিন আমাকে আমার ম্যানেজারকে বলা হইলো কি আমার জন্য রাকিবের আজকে থ্
সো আমাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম জিনিস হয়তো আমি নিজেও কিন্তু অনেক দিন সাথে আপনি আমার ব্লগগুলো যদি দেখেন বুঝবেন ইভেন আমাদের যদি এখন অনেক রকমের চ্যালেঞ্জ হয় ওগুলো আমাদের কমপ্লিট করতে হয় কেন কমপ্লিট করি আমরা কারণ আমাদের কিন্তু মানুষ দেখে যেন আমরা হার্ড হার্ড টাস্ক পূরণ করি যেরকম ধরেন আমরা লাস্ট টাইম করছিলাম অনেক হার্ড একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে চব্বিশ ঘন্টা আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে তারপর হচ্ছে আমাদের চব্বিশ ঘন্টা একশো টাকা দিয়ে সার্ভাইভ করতে হবে তিনশো ফিট থেকে আমরা বাসায় হেঁটে আসছি এরকম অবস্থা মানে অর্ধেক রাস্তা হেঁটে এসে মেন রাস্তা এসে তারপর আসছি সো আমাদের ব্লগুলো মেন ক্যাটাগরি মানে ক্যাটাগরিগুলো এগুলোই তো এই জামেল হইলো ওকে আমরা অনেক চেষ্টা করলাম ও আসলো না এরপর দিন লাইফ করলো সে লাইফে অনেক কিছুই বললো তো এর বিপরীতে আমি একটা লাইফ করি বাট আমার লাইফটা আমি প্রাইভেট করে দিই কারণ ঝামেলা অনেক বেশি পরিমাণে বাড়তেছিল তো আমি অনেকগুলো অনেকগুলো পয়েন্ট আমি ক্লিয়ার করছিলাম বাট আমার পয়েন্টগুলো না সবাই দেখতে পারেনি কারণ আমার লাইফটা প্রাইভেট হয়ে গেছে তো সব কিছু মিলে আমার উপর প্রেশারটা আসছে যে তুই খারাপ তোর জন্য আজকে এই ফ্রেন্ডশিপ নষ্ট হয়েছে তুই মেয়ে পায়া ফ্রেন্ডশিপের মূল্য দিতে পারিস নাই বাট আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু এর আগেও প্রবলেম চলতেছিল সেটা আপনারা কেউ জানেন না আমরা আমাদের নিজেরা নিজেরা জানি আর আমি কখনো চাই নাই যে আমাদের কোনো সম্পর্কের যে সমস্যাটা এটা কেউ জানুক আমি সবসময় একটা জিনিস মেনটেন করছি যে আমাদের ফ্রেন্ডশিপটা সবাই অনেক বেশি পছন্দ করে তো এই ফ্রেন্ডশিপটা একটা ম্যাজিক ম্যাজিকের মধ্যেই থাকুক তাই না তা আমাদের ফ্রেন্ডশিপ ভাঙার পর কিন্তু অনেক অনেক কষ্ট পাইছে লাইক মেহেদির আমার একটা ফ্রেন্ডশিপ তারপর ঋতুর আর আমার একটা ফ্রেন্ডশিপ যেরকম ভাই বোনের ভালোবাসা মানুষ কিন্তু অনেক বেশি পছন্দ করে তো আমি সবসময় চাইছি এই জিনিসটা যাতে না হয় বাট দিন শেষে আমি ব্যর্থ আমি পারি নেই আর সব কিছু ব্লেম চলে আসছে আমার উপর আর আমার থেকে সেই ব্লেমটা লাস্ট মুহূর্তে চলে গেল অন্তরের উপর তুই খারাপ তোর জন্য এরকম হয়েছে ইভেন এখনও কিন্তু এই জিনিসটা হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে ভাই আমি যে গ্রুপটাতে আসি আমার গ্রুপে কিন্তু শুধু একা মেহেদি ছিল না আর অনেকে আছে তো সবার আমার যদি আমি যদি আসলে এরকমভাবেই মেনটেন করতাম তাহলে কি আমি এতগুলো মানুষকে একসাথে মেনটেন করে রাখতে পারতাম আজকে পাঁচ বছরের প্লাস তো আমি জানি না আপনাদের যতটুকু ব্লেম দেওয়ার দেন আপনাদের কমেন্ট যতদিন দেখবো সহ্য করে যাবো তাছাড়া তার কিছু করার নাই কারণ আপনার যেভাবে জিনিসগুলো দেখছেন আপনাদের আমি কোনো ব্লেম দিচ্ছি না কারণ দিন শেষে আপনারা যা দেখছেন আপনারা তাই বিশ্বাস করবেন কারণ ভিতরে সত্যি কিন্তু আমরা সবাই জানি না অনেক ইমোশনাল একটা মুমেন্ট আসলে আমরা খুব কঠিন একটা মুমেন্ট দিয়ে মানে অনেক কিছু আসলে যেটা হয় রাকিব যে ওর জিনিসটা তুমি যেটা বললে তোমার লাইফটা প্রাইভেট হওয়ার কারণে বেশি অডিয়েন্সের কাছে রিচ হতে পারে না অনেকেই জানে না সো আজকে তুমি অনেক কিছু বলতে পারলে অনেক কিছু আরও অনেক কিছু ছিল যেগুলো আমি বলতে চাইলেও বলতে পারবো না আর আমি চাইও না যে আসলে আমার জন্য আরেকটা মানুষের এত কিছু হোক মানে একটা মানুষ আমি যখন একটা কিছু বলবো তার প্রতিক্রিয়া কিন্তু আরেকজনের কাছে হয় সো লাস্ট টাইম একটা ইন্টারভিউতে বলছে যে আমি রাকিবের জন্য সবাইকে ছাড়লাম কিন্তু রাকিব দিন শেষে আমাকে ছাড়লো কিন্তু এটা কতটা সত্যি দিন শেষে কিন্তু সে আমাকে ছাড়ছে আমি কিন্তু তাকে ছাড়ি নেই আমি কিন্তু সব ভুলে গেছি আমি ওকে আগে যতটুকু ভালোবাসতাম এখনো বাসি ইন ফিউচার বাসবো এটা আসলে এটা বলার জন্য অনেক বড় মন লাগে রাখে ইউ হ্যাভ দ্যাট অনেক ভালো লাগলো প্লাস আমরা এখন একটা কঠিন মুমেন্টসে চলে আসলাম চল একটা গেম খেলা যাক তাই না মুমেন্টটা একটু ঠিক করি আমরা একটা র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে যাই চলো লেটস গো সো ফার্স্ট কোশ্চেন র্যাপিড ফায়ারের তো তুমি নিয়মটা জানো একদম শর্ট টাইপের মধ্যে যেটা মনে আসে সেটাই বলে দিতে হবে অনেক লোক ব্লগ বানাইছি আমি র্যাপিড ফায়ার ইয়াস আমি কার সাথে কথা বলছি এক্সপার্ট সো চলো ফেভারিট ইউটিউবার রাখি বসেন অবসেস নো 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 মাই ফেভারিট ইউটিউবার মুম্বাই কান নিখিল ওকে আচ্ছা রাকি ভোসেনের খারাপ দিক কি আমার খারাপ দিক অ্যাঙ্গ্রি অনেক বেশি অ্যাক্টিং অর ব্লগিং ব্লগিং জয়া আহসান অর পূর্ণিমা পূর্ণিমা আন্ডাররেটেড মিউজিক ব্যান্ড বলতে পারছ না আমি মিউজিক দেখি না আমি জানি না আসলে অলরাইট তোমার তিনটি শক বাইক কার ব্লগ একদম রিলেটেড আচ্ছা ওয়েব সিরিজ অর মুভিজ মুভি বেস্ট ফ্রেন্ড শিরো মেমোরেবল রিউমার্স তোমার বিয়ে কবে 
এটা নাকি মেমোরেবল অনেক ভালো হলো আমরা এখন চলে যাব নেক্সট গেমে হুইচ ইজ হেডফোন চ্যালেঞ্জ চলো দেরি না করে শুরু गानल्यूम कमे गोएल एंड चोक रखेंसियल फेसबुक पेज